您这么频繁出差，真是辛苦了。我给您预定了最好的酒店和餐厅。小姐，晚上好。啊 ，Lisa， 这么巧，你也在这里健身啊？不巧，我在这儿是王总推荐的。哦，他没跟您提起过啊？员工跟老板在一个地方健身，你也不必避嫌。嗯，好多东西嘛，总是很多人抢的。也是。好东西嘛，大家都想要，但是也要看看适不适合自己。这个地方的汇集卡应该挺贵的吧？年费下来要顶你好几个月的工资了吧？王总跟我说过，人一定要有追求。您想啊，我要是贪图便宜去一家差的健身房，那岂不是永远都进步不了？您说是不是？也是。人呢，确实需要有追求。但是在下手之前，总得照照镜子，对不对？你看这里面这么多镜子，看一看，免得黄粱一梦，最后失望的是自己。哎呀，说的对，不过，也不知道，是我黄粱一梦，还是有人明日黄花？确实说得准。王太太，我帮您查过了，王先生上次充卡的时候啊，已经帮您续到钻石卡了。真的呀？哎呀，你说我老公平时工作这么忙，还这么细心。<笑>是呀，这王先生对您呀是真的好，不像外头的那些大老板，有了钱就不顾家了。李经理，你真的是客气了。<笑>哎，那我去前台跟你约一下私教课。好，这边。丽萨，继续加油啊！哎呀，不过你太瘦了，你看看你啊，好好增增肌。回见啊，景小姐。别以为这样你就赢。谢谢王总的好意，但我以后还是不去了。什么意思？上次您说这家健身会馆挺好的，昨天我去的时候看见了王太太，她好像不是很高兴在那里见到我。你去你的，不用想那么多。但她讲的话很不好听，我知道王太太没有什么坏心，她总是这么针对我，真的挺难过的。王总，我说这些不是要引起你们之间的矛盾，我就是真的想解释一下。我,我知道了。这么晚了，你还不睡？在客厅坐着干嘛呢？啊！我给你发微信，你为什么不回？我今天开会的时候啊，把手机放 Lisa 那儿。手机这么私密的物品，你放在秘书那儿？这不是公司有规定吗？开会的时候，大家伙啊，谁都不带手机。不过你放心吧，这么私密的东西，他是不会随便乱翻的。哎。我这折叠床又给收起来了。你妈今天来了，看见折叠床很生气。哎，你叹什么气啊？是不是让你回房间睡，影响你跟小秘书联系了？你胡思乱想什么呢？我今儿累了，洗澡去了啊王总，机票订好了。您这么频繁出差，真是辛苦了。我给您预定了最好的酒店和餐厅。嗯、不好意思啊，王总，我发错了。发错了不知道错。
，表情很严肃啊，啊！我都跟你说了多少回了，这 Lisa 就是我一秘书，我跟她呢是什么事情都没有。你说你，总经常去公司还针对她，其实呢，公司的人都知道是怎么回事。上次我开会啊，你还拿把小水果刀冲进去，我觉得这样不好。影响我们工作，王爷，你是真闲，还是故意看不出来呀、啊？他那点小心思还不明显吗？他就差把你扑倒了吧？你别闹了，他在我面前啊，没说什么过分的话，做事情呢也还可以，你就别想多了啊。你看看他刚才给你发的那个微信。啊，那关心的语气像是正常的秘书对老板的语气吗？而且，他还给你发了他自己的性感自拍照片，你自己看看呀。王总，机票订好了。您这么频繁的出差，真是辛苦。我给您预定了最好的酒店和餐厅。哪有照片？哎，他怎么这么不要脸呀、啊？撤回了。算了，还怎么着怎么着，我也懒得管你。撤。都不错，那你想吃什么？我喜欢吃的，你都知道呀。哎，你怎么来了？王总，你在等谁呢？可以等你，啊，王太太。哎，我跟你说正经的呢，你怎么来了？我想你了呀，王先生。景小姐，你怎么也在？啊 ，Lisa 也在啊，还没吃饭吧？要不然一起吃一点吧。Lisa 要跟我谈工作 ，Lisa， 我明天再谈吧，你先回去休息。要是这样的话，那我就不留你了。不过明天我就走了，到时候把王总还给你。那王总，明天见。Lisa， 等一下。上次丽人喝多了，他跟我说多亏你照顾他，你替他谢谢你。客气了，照顾老板是我应该做的事情。对了，这个丽人说是你不小心蹭到他身上的，我觉得这个颜色呢不太适合你，太俗气了。下次我送给你一个更适合你的。不必了，景小姐要是没有什么其他事情，那我先走了，慢慢吃。高兴吗？高兴，特别高兴。谁呀、啊？王总，客户那边说合同有问题，希望您能马上过去一趟。知道了，老婆，客户那边突然有点事儿，我得赶快去一趟，你早点睡，别等我啊。哎，等等，老公啊，哎呀，衣服，我帮你穿上，早点回来，辛苦了啊，啊走了啊，辛苦了。